어, 이번 대회는 8월 17일과 18일 이틀간 진행이 됐습니다. 전라남도 순천에 위치한 프라이즌 컨트리 클럽에서 36홀 스트로크 플레이로 진행이 되고요. 아, 앞서 소개해 주신 대로 어, 4명의 전체 스코어가 모두 다 합산이 되는 단체전 방식과 그리고 이제 스코어는 일반적인 스트로크 플레이로 개인전 방식이 함께 진행이 되겠습니다. 아, 오늘 최종 라운드는 구름이 조금 있고요. 26.4도, 속도 60%에 문제는 바로 이 3.5m 퍼스의 바람인 것 같아요. 네, 오후가 될수록 바람이 조금 더 강하게 불 것으로 예상이 되는데요. 네, 오늘 최종 라운드 13조에서 출발을 하겠습니다. 배창규, 이재철, 정영태, 이재원 선수가 같은 조에서 플레이하겠고요. 네, 14도입니다. 박태영, 김영일, 김양건, 유봉준 선수가 함께 플레이합니다. 또 아마추어계의 정말 소문난 강자죠. 정환 선수와 박성진, 윤원호, 조경진 선수가 15조로 플레이를 하겠고요. 황승환, 동정훈, 현민석, 신인식 선수가 16조로 플레이합니다. 1라운드를 공동선두로 마쳤던 윤철희 선수와 김근호, 그리고 김종호, 황준영 선수가 17조에서 출발을 하겠습니다. 네, 현재까지 주요 장면입니다. 먼저 파포 1번 홀의 신인식 선수인데요. 어, 스피드 컨트롤이 절묘했네요. 분 좋게 버디로 출발을 했던 신인식 선수고요. 파3 8번 홀입니다. 전북의 조경진. 오, 오 이게 떨어지네요. 떨어지네요. 그대로 들어갔어요. 어, 마치 프로 대회에서 나올 법한 그런 장면이 나왔습니다. 네, 어, 예상을 못하고 넉넉히 보고 있었어요. 경기의 동정훈 선수. 벙커에서 두 번째 샷인데요. 어, 절묘하게 붙였습니다. 아마추어 어, 선수의 실력이 대단합니다. 그리고 이 버디 퍼시 그대로 홀 안쪽에 떨어지면서 공동 선두로 올라가는 모습이고요. 같은 주에 황승한 선수도 그대로 성공합니다. 세팅 자체는 굉장히 어렵게 세팅되어 있음에도 불구하고 아마추어 선수 어, 버디쇼를 펼치고 있어요. 그렇습니다. 오늘 좋은 샷감을 계속 이어갔던 동정우 선수가 4번 홀에서도 다시 한번 버디 기회를 만들었고요. 이 기회를 놓치지 않았습니다. 네. 멋진 샷, 멋진 퍼스로 선두에 올라서는 홍종훈 선수네요. 파퍼 2번 홀 대전의 김근호 선수인데요. 오, 세컨 샷 굉장히 좋습니다. 공동 선두로 올라갈 수 있는 기회를 놓치지 않으면서 오늘 경기 자신의 첫 버디에 성공합니다. 6번 홀의 신인식 선수인데요. 네, 좋아요. 파스리 8번 홀. 떨어지나요? 와, 좋습니다. 이번에도 성공하는 황승한 선수인데요. 와, 26조 선수의 플레이가 예사롭지 않은데요. 바운스백에 성공을 하는 황승환 선수였고요. 파5 9번 홀의 황승환. 또한 번의 완벽한 버디 찬스네요. 어, 이 9번 홀도 사실 513m의 전쟁 긴 홀이죠. 바로 그 파5 홀에서 하나의 버디를 더 추가하고 있습니다. 이렇게는 홍승환 선수는 전반에 한타를 줄이면서 전반 플레이를 마무리 짓네요. 
번호래 김근우 선수인데요. 설마요? 이 샷이 그대로 들어갔습니다. 어, 이 어프로치가 떨어지는 그 랜딩 지점과 굴러가는 모든 것이 완벽했습니다. 1라운드 공동 선두로 경기를 마쳤던 윤철희 선수 어, 2라운드 파이널 라운드에서 6분을 좋은 것을 보여줬습니다. 부산의 황준영 선수인데요. 팝5 9번 홀. 선수들에게 이렇게 어, 브레이크가 많이 없는 라인에서는 정말 큰 자신감을 보이네요. 네, 아, 정말 아마추어 구호수들의 놀라운 쇼게 능력들을 여러분 감상, 감상하고 계십니다. 4번 홀의 김양권 선수인데요. 상당히 먼 거리에서 이게, 이게 떨어집니다. 그대로 성공합니다. 아, 아마추어 골프의 강자죠. 김양권 선수. 어, 만만찮은 거리였는데 여기서 버디를 성공시키네요. 이번 대회 서울을 대표해서 나와 있고요. 반대로 부산 대표 김영일 선수 15번 홀에서 퍼팅 라인을 완벽하게 읽어냈습니다. 그리고 이번에도 사실은 쉽지 않은 먼 거리 버디 퍼신데요. 아, 김상근 선수 대단하네요. 한타를 더 줄이고 있습니다. 자, 그러면서 이 마지막 조 앞조에서 추격을 해야 했던 이두 선수, 동정훈 선수와 신인식 선수가 2분파 공동 선두로 올라왔고요. 아, 선두 그룹과 한타 차의 황승한 선수가 1 오버파 3위, 김근호 4위, 김양권, 임내락 선수가 현재 공동 5위에 올라 있습니다. 서울의 김양권 선수 파3 16번 홀이고요. 202m 플레이는 전장이 좀긴 파3 홀이죠. 아무래도 거리에 대한 부담이 선수들이 있기 때문에 그린에 올리기만 해도 성공이라고 볼수 있는 홀이에요. 네, 난도가 높은 16번 홀입니다. 어디 갔어요? 오른쪽. 오늘 16번 홀의 피니 위치는 앞에서 25, 왼쪽에서 12 야드 지점에 위치했는데요. 아, 좀 왼쪽에 피니 위치가 있다 보니까 우측으로 그 왼쪽 페널티 구역에 부담스러워서 좀 우측으로 밀리는 샷들을 좀볼 수가 있어요. 또 그린 오른쪽이네요. 확실히 선수들이 거리에 대한 부담을 많이 느끼고 있는 16번 홀인데요. 그리고 오후가 되자 확실히 바람이 오전보다는 강해지고 있습니다. 파퍼 15번 홀 서울의 정환 선수. 쉽게 버디를 놓치네요. 정원 선수가 1라운드 때는 74타로 단도 9위에 올라와 있었는데요. 사실 서울을 대표하는 정환 선수인데 그렇다 보니까 이 단체전에 있어서 서울을 좀 우승권으로 보는 전문가들이 많이 있었잖아요. 어, 그렇죠. 정환 선수 있죠. 또 김양권 선수도 있기 때문에 굉장히 유력한 우승 후보 중에 한 팀이죠. 대구의 이재철 선수. 네, 일단 본인은 굉장히 좀 만족하지 못한 모습을 보였는데 그래도 어, 그린에 잘 올리는 데는 성공을 했습니다. 다시 파3 16번 홀. 김양관. 
조금 더 가야 될 텐데요. 네, 좀 짧았습니다. 앞서서 이 프라이즌 컨트리 클럽에 대해서 소개를 해 주셨지만 이 골프장 세팅이 일반적으로 이 아마추어 선수들이 경기를 펼치기에는 상당히 좀 어렵게 느껴질 것 같아요. 네, 평소에도 코스 세팅 굉장히 잘 되어 있고 코스 관리도 굉장히 잘 되어 있는데 이번 대회를 준비하면서 또 굉장히 어렵게 프로들이 플레이를 좀 어렵다고 느낄 정도로 세팅이 되어 있는 프라이즌 컨트리 클럽이에요. 그렇기 때문에 이 아마추어 선수들 입장에서는 자신의 실력을 정말 100% 다 발휘해야만 원래 본인의 또 성적이 나올 수 있는 그런 코스 세팅이 아닌가 싶습니다. 김영일 선수의 먼 거리 버디 퍼시고요. 중간 마운드를 지나서 후까지는 약간의 내리막 경사입니다. 스피드 좋은데요? 어, 잘 붙였네요. 사실 스토크를 한 이후에 바로 밸런스를 푸는 모습이 있어서 조금 만족스럽지 않나 하는 생각을 해봤는데 오히려 이제 그런 부분이 이제 자신들의 루틴이 될 수도 있는 거죠. <웃음> 그렇죠. 김영희 선수는 그린 위에서 또 이렇게 몸의 리액션을 좀 많이 보여주고 있습니다. 네. 서울의 김양권 선수는 이제 잘 지켜야 하는 파퍼신데요. 오, 오, 좋아요. 좋은 퍼지네요. 네, 이 아마추어 고수들의 플레이를 보면 정말 게임 운영 능력이 뛰어나는 걸볼수 있어요. 맞습니다. 샷은 프로들만큼 뭔가 화려하진 않더라도 게임 운영 능력도 그린 위에서 결정력이 굉장히 뛰어납니다. 현재 공동선두에 올라있는 신인식 선수인데요. 아 지금 파5 홀이긴 하지만 지금 이 샷이 이제 네 번째 샷이었거든요. 앞서 세컨 샷을 좀 아쉬워했던 이재철 선수네요. 먼 거리의 버디 퍼트. 네. 그가 약간 오른쪽으로 비껴나긴 했지만 그래도. 볼에 미치지 못하는 것보다 훨씬 더 나은 퍼셨죠? 그렇습니다. 실제로 이 프로 선수들도 대회를 뛰다 보면 은 이렇게 먼 거리에서의 퍼팅을 시도할 때 감각을 찾는 게참 어렵다고 라 얘기하잖아요. 네. 17번 홀 이재원 선수의 파퍼십니다. 어, 조금 잡네요. 개인전만 참가하고 있는 이재원 선수는 17번 홀의 산타를 더 이루면서 12 오버파가 되겠습니다. 자, 그리고 이재철 선수도 이 정도 거리에서 파퍼를 집중을 해야 되겠죠. 아, 아쉽네요. 네. 우와. <웃음> 네, 이제 철 선수가 크게 한숨을 또 쉬는 모습인데요. 17번 홀에 선타를 이뤘습니다. 다시 파3 16번 홀이고요. 전북의 조경진 선수 현재 7 오버파를 기록하고 있습니다. 약간 우측으로 밀린 것 같은데요. 그린을 좀 많이 벗어나네요. 아, 종인 선수 지난 15번 홀에서 좋은 버디를 기록하면서 흐름이 지금 좋은 상황이었는데 16번 홀 아, 티샷 미스가 나오고 말았습니다. 홀 자체가 왼쪽으로 살짝 휘어져 있고 거기에 거리도 200m가 넘는 긴 홀이기 때문에 선수들이 정말 만만치 않게 플레이가 되고 있는 홀인데요. 정환 그러다 보니까 보통 선수들이 이제 떨어지는 지점이 이렇게 그린 앞쪽 오른쪽에 많이 형성이 되고 있어요. 
네, 핀의 위치가 앞에서 25, 왼쪽에서 12야드, 왼쪽에 바싹 붙어있는 핀의 위치고 또 그린 왼쪽에는 벙커가 자리 잡고 있기 때문에 공격적으로 핀을 공략하기에는 다소 어려운 핀 위치입니다. 그렇습니다. 황승한 선수는 다섯 번째 샷인데요. 어, 이 되돌아온 포도 만만치 않은데요. 오늘 전반에 한타를 줄였던 황승한 선수인데 지금 후반에 큰 위기를 맞이하고 있습니다. 17번을 김양관. 네, 거리 충분히 잘 내줬고요. 아. 아쉬워하는 김양근 선수인데요. 16번 홀에서 티샷이 약간 우측으로 밀렸었고 아, 지금 17번 홀에서도 피네 위치가 왼쪽이었는데 좀 샷이 오른쪽으로 밀리고 말았어요. 14번 홀에서 현민석 선수는 버디퍼 가깝게 붙였습니다. 네, 바로 홀아웃을 하면서 7 오버파 유지하고요. 또 경기 팀에 소속이 돼 있다 보니까 현재 경기 팀도 단체전 우승을 위해서는 또이 현민석 선수의 스코어도 상당히 중요하죠. 네. 아, 황승환 선수 보기 펌마저 실수를 하면서 전반에 좋은 흐름을 이어가지 못합니다. 그리고 지금은 남은 거리도 또 많은 집중력이 필요한 상황이고요. 네, 후반에 들어가서 지금 11번 홀 파5에서도 보기가 나왔었고 14번 홀에서도 지금 더블 보기에 위기가 있는 아, 파5에서 조금 어려움을 갖고 있는 황선 선수예요. 자, 그리고 공동선두에 올라있는 신인식 선수도 여기서 지금 잘 막아야 하는 상황인데요. 만만치 않은 거리에 바쁘신데요. 바퍼 좋은데요? 오, 그대로 성공합니다. 어 좋아요. 와 정말 빅스 해부네요. 여신희 선수. 결정적인 순간에 한타 그 이상의 가치를 지켜냈습니다. 아, 네 그렇습니다. 여전히 공동선두. 김희 선수도 네. 앞서 13번 홀에서 버디를 기록했었는데 버디를 기록한 다음 홀에서 타수를 잃게 되면 흐름을 좀 잃을 수 있거든요. 그렇죠. 아 그리고 황승한 선수는 전반에 버디를 세 개나 기록을 했었는데 14번 홀에서 아쉬운 더블 보기가 나왔습니다. 네, 아 정말 아쉬운 건이 후반 들어서 파5 두 홀에서 세 타를 잃었다는 게 정말 아쉽죠. 경북의 박태영 선수고요. 페어웨이를 잘 지켜냈습니다. 오, 그린 앞쪽 마운드 오, 절묘하게 잘 떨어졌네요. 네. 아무래도 최종 라운드고 그리고 이 선수들이 보통 전국의 다양한 대회에 함께 참여하면서 어느 정도 친분도 많이 쌓인 상황이잖아요. 네, 그렇죠. 전북의 조경재. 시야는 네, 위치에서의 세컨 샷이었는데요. <웃음> 네. <웃음> 네, 지금 멋진 이 어프로치를 누가 신 스틸러 했어요. <웃음> 아, 지금 좋은 샷이었는데 그 샷에 시선이 가지 않았습니다. 어, 네, 지금은 공과 함께 달리는 <웃음> 모습을 볼 수가 있었고요. 안전한 코스 공략을 하고 있는 정환 선수. 아, 먼 거리였는데 퍼트 거리감 굉장히 좋네요. 바로 이렇게 정환 선수가 꾸준하게 이 아마추어 대회에서 좋은 성적을 거둘 수 있는 이유가 이런 기복 없는 플레이를 할수 있는 장점이 있지 않을까 싶은데요. 네. 
그 밑바탕에는 충분한 연습이죠. 그렇습니다. 자, 우리나라 클럽 챔피언 최다승 기록을 갖고 있는 정한 선수인데 무려 37승. 지금도 연습을 놓지 않고 꾸준히 한다고 하더라고요. 짧은 거리 주경진 선수도 놓치지 않았습니다. 어. 네, 현재 개인전 최종 라운드 동정훈 선수와 신인식 선수가 공동 선두인데 어, 조금 전그 신인식 선수는 한타를 정말 잘 지켜내면서 선두 자리를 놓치지 않았습니다. 황승환, 김근호 선수 함께 공동 3위에 올라 있고요. 김양건, 임내락 선수 공동 5위에 올라 있습니다. 순천만 국가정원 프라이즌배 전국시도대항 아마추어 골프선수권대회 저희는 잠시 후에 돌아오겠습니다.